எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம அல்வா செய்ய போறோம் அல்வா என்ன சாதாரண அல்வா திருநெல்வேலி அல்வா செய்ய போறேன் கோதுமாவிலே நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதே வச்சு கோதுமாவில் உங்களுக்கு பிரமாதமாக ஒரு அல்வா செஞ்சு காட்ட போறோம் செஞ்சு சுவையே நம்மள சாப்பிடலாம் நீங்களும் வாங்க பார்க்கலாம் சாப்பிடலாம் பாருங்க அல்வாவுக்கு தேவையான இதே கோதும் மாவு தான் கோதும் மாவு ஒரு கப்பு இதே கப்பில் ரெண்டு கப்பு சக்கரை எடுத்துக்கணும் எடுத்து வச்சுருக்க அளவு போட்டுக்கலாம் சக்கரை நெய் ஜிலே பவுடரு கலருக்கு கொஞ்சம் கலருக்கு ஒசரம் ஜிலே பவுடரு ஏலக்காய் முந்திரி இவ்வளவே தான் தேவையான பொருள் இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலாம் வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து நம்ம மாவு நம்ம எடுத்து கொட்டிக்கலாங்க இப்போ இதில் வந்து நம்ம ஒரு கப்பு மாவு போட்டோம்னா இல்லை மூணு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கணும் கட்டி இல்லாத கரைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பு தண்ணி நம்ம ஊற்றி கட்டி இல்லாத முன்னே நம்ம கரைச்சிக்கலாம் ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கப்பு தண்ணி முன்னே நம்ம கரைச்சிக்கலாம் அப்புறம் கரைச்சிட்டு தண்ணி நம்ம இன்னும் நம்ம ஊற்றிக்கலாம் கட்டி இல்லாத கரைக்கணும் பாருங்க ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கி வச்சு கட்டி இல்லாத கலக்கிக்கணும் நம்ம நம்ம இன்னும் ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ ஒரு கப்பு ஊற்றி நல்லா கலக்கி வச்சுக்கிடும் உங்களால் கையில் கலக்க முடியலாம் எது நம்ம கலக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்குது நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் நல்லா கட்டி இல்லாத கலக்கிக்காங்க இன்னும் ரெண்டு கப்பு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி நல்லா கரைச்சிக்கணும் இப்போ ரெண்டாவது கப்பு தண்ணி ரெண்டு கப்பு பாருங்க இது மூணாவது கப்பு தண்ணி இப்போ இப்போ மூணாவது கப்பு தண்ணி ஊற்றியாச்சு இது நல்லா நம்ம கலக்கிக்கலாம் நல்லா கலக்கிக்கணும் மாவு கட்டிக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது நல்லா நல்லா கலக்கிக்கலாம் கலக்கியாச்சு நம்ம வந்து வடிகட்டிக்கலாம் நம்ம வடிகட்டிட்டோம்னா இந்த கட்டியாக இருக்கிறது கூட ஒன்று ரெண்டு நமக்கு வந்துடும் அதெல்லாம் நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் இப்போ நம்ம அதெல்லாம் கரைச்சி ரெடி பண்ணிக்கிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம முந்திரி வந்து நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ முந்திரி வளைச்சி ஊற்றணும் முந்த நெய் ஊற்றிக்கலாம் நெய்யில் தான் வறுத்துக்கணும் நம்ம நல்லா காஞ்சி போச்சு அதான் குண்டா கீழே இறக்கிட்டு குண்டை நல்லா காஞ்சி போச்சு முந்திரி நம்ம வறுத்துக்கலாம் நம்ம அப்படியே செவக்க நம்ம முந்திரி வறுத்துக்குவோம் பாரு முந்திரி இப்போ வறுத்துக்குச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் முந்திரி செவந்துக்குச்சு முந்திரி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பிளாஸ்டிக் குண்டால் எடுத்தா உருகிறாதா முந்திரி வறுத்தாச்சு இப்போ வந்து மாவு நம்ம கரைச்சி வச்ச மாவு வந்து வடிகட்டி ஊற்றிக்கலாம் அடுப்பு சன்னமாக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் கரைச்சி வச்ச மாவு இப்போ நம்ம ஊற்றுறோம் அப்போ தான் எதோ தூசி கீசி எது இருந்தாலும் இதாயிரும் நெய் வறுத்த பாத்திரத்துலேயே நம்ம அப்படியே அது நெய் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நம்ம அப்படியே ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நெய் ஊற்றி தான் கலர் போகிறோம் அதனால் நம்ம அப்படியே பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம் பால் நம்ம ஊற்றிட்டோம் இப்போ நம்ம கோதுமாவு இது கர கரைச்சி வச்சுது இப்போ நம்ம நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கு நம்ம கட்டி விழுவாத அளவுக்கு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கலாம் நம்ம இதோ நல்லா கெட்டியாக ஆகணும் இந்த தண்ணி பதத்தை வந்து நல்லா நல்லா அல்வா மாதிரி கெட்டியாக வந்ததான் மா அப்படிதான் சூப்பராக இருக்கும் பச்சை வசல்லாம் அடங்கும் கட்டி விழுவாத நம்ம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்புறம் தான் போட வேண்டியது எல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம் பாருங்க நல்லா இந்த பதத்துக்கு வந்துருச்சு கட்டி இல்லாத நல்லா கிண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம எந்த கப்பில் சக்கரை மாவு எடுத்துக்கலாம் கோதுமாவே இப்போ அந்த கப்புக்கு நம்ம ரெண்டு கப்பு சக்கரை போட்டுக்கலாம் சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக வேணுன்னா ஒன்றரை கப்பு போட்டுக்கலாம் நம்ம சவுரியம் தான் பாருங்க நல்லா இந்த கெட்டி பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சக்கரை போட்டுக்கலாம் ஓகே கட்டி இல்லாத நல்லா கிண்டியாச்சு இப்போ நம்ம சக்கரை போட போகிறோம் இதே இந்த கப்பில் அளவு வச்சு போட்டுக்கலாம் காட்டுறேன் உங்ககிட்ட ஒரு கப்பு போது நான் ஒன்றே கால் கப்பு தான் போடுறேன் ஒன்றரை கப்பு அளவு எனக்கு இனிப்பு போகுது நம்ம இனிப்பு வேண்டாங்க இனிப்பு இது இதே பயங்கரமாக இருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய வேணால் ரெண்டு கப்பு போட்டுக்காங்க இப்போ நான் சாப்பாடு நல்லா கலரிக்கலாம் ஏன்னா இதே சக்கரை பண்ணும்போது தண்ணி சுண்டும் தண்ணி விடும் அதெல்லாம் நான் இது நல்லா நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அடுப்பு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வேக வச்சுக்கலாம் கெட்டி 
பத்துக்கு வரணும் அப்படியே கொதிச்சு வரணும் நெய் ஊற்றுவோம் அப்படியே மிதந்து நெய் மேலே வரணும் அந்த அளவுக்கு வேக ஒன்றும் நம்ம நல்லா ஜூனு கலர் கொசரம் கொஞ்சம் ஜிலேபி போட்டு போடுவோம் கலர் கொசரம் வீட்டுல <laughs> வேகட்டும் <laughs> 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 நெய் பாரு நல்லா நல்லா ஊற்றிட்டேன் நெய் பாரு நிறைய தெரியுது பாருங்க சொத சொதனே இன்னும் நெய் இருந்தால் கூட இன்னும் ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ அளவுக்கு ஊற்றுற அளவுக்கு நம்ம கெட்டு பார்க்காது இது அதுக்கோசரம் நெய் ஊற்றிக்கிறது தான் பாருங்கள் அல்வா பாரு ரெடி ஆகுது இப்போ இந்த பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம முந்திரி ஏலக்காய் வந்து நல்லா பொட்டி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த தூள் இப்போ அதையும் போட்டுக்கலாம் நம்ம போட்டு அதையும் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கணும்லாம் முந்திரி வந்து நம்ம நெய்யில் வற்றி வச்சு முந்திரி போட்டுக்கலாம் இதோ கொஞ்சமா <laughs> <laughs> வாயிலும் <laughs> அல்வா நம்ம செஞ்சிட்டோம் பாருங்க சுவையான சூப்பரான அல்வா கோதுமாலே நம்ம செஞ்சது நம்ம போய் வெளியே போய் நம்ம எது வாங்க வேண்டியது இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மாவு எடுத்துட்டு செஞ்சுக்கலாம் முந்திரி திராட்சி திராட்சிலாம் வேண்டாம் முந்திரி நெய் மட்டும் நிறைய ஊற்றிக்காங்க எந்த அளவுக்கு ஊற்றுறோம் அந்த அளவுக்கு செமையாக இருக்கும் நாங்கள் கம்மியாக இருக்குதுன்னு ஊற்றிட்டோம் சாரி நாங்கள் இவ்வளோ தான் இருக்குது சுவையாக இருக்குது பிரமாதமாக இருக்குது இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்க சப்ரைஸ் அம்மா கைப்பாக்குறதுக்கு சப்ரைஸ் பண்ணுங்க ஓகே பாய் பாய் சிவ